இது போன்ற பயனுள்ள தகவலுக்கு மறக்காம ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பொதுச்செயலாளர் என்ற முறையில் சங்கம் பற்றிய செய்திகளை கடந்து வந்த பாதை என்ற நிகழ்ச்சிக்காக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சங்கமானது பறந்துபட்ட இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களிலே வாழ்கின்ற செங்குந்தர் சங்கத்தை சார்ந்த செங்குந்தர் இனத்தை சார்ந்த மக்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களுடைய எதிர்கால சந்தையினுடைய வளர்ச்சியிலும் முக்கியமான பணியினை ஆற்றி வருகிறோம் இந்த சங்கமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழிலே காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வர் கோயிலே தொடங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அரசு இதழிலே பதிவு பெற்று இன்று வரை தொய்வின்றி சிறப்பாக நடந்து வருகிறது இந்த சங்கத்தை துவங்குவதற்காக மரியாதைக்குரிய நாகலிங்க முனிவர் அவர்கள் திருவாரூர் வள்ளல் சபாபதி செங்குந்தர் அவர்கள் இவர்களை போன்ற பல்வேறு பெரியவர்கள் செதறி கிடந்த செங்குந்தர்களை ஒன்றிணைப்ப பணியிலே தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அனைவரும் இணைந்துதான் இந்த சங்கத்தினை தொடங்கினார்கள் இந்த சங்கமானது வெறும் ஜாதி சங்கமாக அல்லாமல் ஜாதிய வெறிகளை தூண்டாமல் ஜாதிய இணைப்புகளையும் அனைவரையும் ஒரு சேர நண்பர்களாக உறவுகளாக பார்க்கின்ற பாங்கினை இந்த உலகத்திலே எல்லா இனத்திற்கும் முன்னோடியாக வழிகாட்ட வேண்டும் என்று எண்ணி பார்த்து அதன் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பினை தொடங்கினார்கள் இருபத்தி ஏழிலே தொடங்கி முப்பத்தி ஏழிலே பதிவு பெற்று இன்று வரை நடைபெற்றிருக்கின்ற இந்த அமைப்பில் நீண்ட வரலாற்றில் இன்றைய தினம் பொதுச் செயலாளர் என்கின்ற பொறுப்பினை நான் வகித்து கொண்டிருப்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரும் பேராக கருதுகிறேன் காரணம் இதற்கு முன்னதாக திருவாரூரின் வள்ளலாக வாழ்ந்த மரியாதைக்குரிய வள்ளல் சபாபதி செங்குந்தர் அவர்கள் அவர்களுக்கு பின்னாலே பல்வேறு பெரியவர்கள் இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர்களாக பொதுச் செயலாளராக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த சங்கமானது இந்தியா மட்டுமின்றி தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகிய அந்தமான் இது போன்ற பல்வேறு இடங்களை அமைப்பு ரீதியாக தொடங்கப்பட்டு அனைத்து மாவட்டங்களையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த இனத்திற்காக செங்குந்தர் இனத்திற்கான ஒரே சங்கமாக இன்றைய தினம் இது விளங்கி கொண்டு வருகிறது இந்த சங்கம் என்பது ஏதோ ஜாதியை வளர்ப்பதற்காக அல்ல ஜாதி வரியை தூண்டுவதற்காக அல்ல எல்லா அமைப்புகளுமே அடிப்படையில் மாணவர்களையோ நல்ல மனிதர்களையோ நல்லவர்களாக உருவாக்கிவிட்டால் இந்த நாடு முன்னேறும் என்ற அடிப்படை செங்குந்தர் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டிகளாக மற்றவர்களுக்கு திகழ வேண்டும் செங்குந்தர் இனத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி தங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்வதற்காகவும் தங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக வழிகாட்டிகளாகவும் இந்த சங்கம் திகழ்ந்து வருகிறது இந்த சங்கத்திலே பல்வேறு பெரியவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த இனத்திலே பல்வேறு பெரியவர்கள் தோன்றி இருந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் நாங்கள் வழிகாட்டிகளாக கொண்டிருக்கிறோம் அரசியலிலே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இலக்கியத்திலே கவி ராட்சசன் என்று போற்றப்பட்ட ஒட்டக்கூத்தன் அவர்கள் அதற்கும் பின்னதாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ் வளர்த்த ஞானியார் அடிகள் அவர்கள் அரசியலிலே அண்ணா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஆன்மீகத்திலே திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் இது போன்று எண்ணற்ற பெரியவர்களை இந்த சமுதாயம் வழிகாட்டிகளாக கொண்டிருக்கிறது 
அது மட்டுமல்ல நிகழ்காலத்திலே இந்த இனத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் சிறப்பாக வர வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை ஆங்காங்கே இருக்கின்ற மாவட்ட சங்கங்களோடு இணைந்து நாங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் மாவட்ட சங்கங்களின் மூலமாக வசதி குறைவான அடுத்த ஆண்டு கல்வியை தொடர்வதற்காக எந்தவித வாய்ப்பும் இல்லாத குழந்தைகளை தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கான உதவிகளை அது பணமாக இருந்தாலும் சரி வழிகாட்டுதலாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகின்றோம் மாவட்டங்கள் தோறும் உயர்கல்விக்கான வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி பல்வேறு இடங்களிலே மிக சிறப்பாக நடைபெறுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்களுடைய சமுதாய மாணவர்கள் மட்டுமல்ல பிற சமுதாய மாணவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் முகாம்கள் நடத்துகிறோம் அதிலே ஜாதி பாகுபாடு நாங்கள் பார்ப்பதில்லை அதே போன்று உயர்கல்வியை எட்டா கனியாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற வறுமையின் பிடியிலே சிக்கி தவிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு நாங்கள் முழுக்க முழுக்க இலவச கல்வியை கொடுத்து அவர்களை மாத்திரமல்ல அவர்கள் குடும்பத்தை மாத்திரமல்ல அந்த சந்ததியினுடைய வறுமை நிலையை மாற்றி இருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வாய்ப்பினை மாணவர்களுக்கு இந்த சங்கம் வழங்கி வருகிறது அது மாத்திரமல்ல வருடந்தோறும் தொழில் கல்வி பயிர்கின்ற மாணவர்களுக்கு மிக அதிகமான ஊக்கத்தொகையினை வருடா வருடம் கொடுத்து வருகின்றோம் ஒரு வருடம் மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து அவர்கள் பயிலுகின்ற அனைத்து வருடங்களுக்கும் உதவித்தொகை வழங்குகின்றோம் இதே போன்று பல்வேறு இடங்களிலே நடைபெறுகின்ற கல்விக்கூடங்கள் அந்த கல்விக்கூடங்களிலே சகோதர இயக்கங்களோடு இணைந்து கொண்டு முழுக்க இலவச கல்வி ஒரு பகுதி இலவசம் அல்லது சாப்பாட்டு கட்டணம் இல்லாமல் இதுபோன்று பல்வேறு நிலைகளிலே எதிர்கால சந்ததியாகிய மாணவ செல்வங்களை நாங்கள் உயர்த்துவதற்கு முன்னேற்றுவதற்கு எங்களால் இயன்ற உதவிகளை அனைத்து சொந்தங்களோடும் இணைந்து செய்து வருகிறோம் இதுபோன்று சங்கங்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே அந்த ஜாதியைச் சேர்ந்த அந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களை வளர்த்தாலும் கூட இந்த தமிழகத்தில் ஜாதி என்பது வெறுக்கத்தக்க சூழலில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நான் பெருமையோடு சொல்வேன் நாங்கள் ஐந்து பேர் கூடினாலும் ஐந்து லட்சம் பேர் கூடினாலும் ஒரு மாநாடோ அறு கூட்டமோ அது அரங்கத்துக்குள்ளே நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட எங்களிலே இறை வணக்கத்திற்கு அடுத்ததாக உறுதிமொழி என்று ஒன்றினை எடுத்து வருகின்றோம் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த உறுதிமொழியிலே ஒரு கருத்தாக சக மனிதர்களோடு பிற இனத்தவர்களோடு ஒற்றுமையாக சகோதர உணர்வோடு நாங்கள் வாழ்வோம் என்ற உறுதிமொழியினை எல்லா நிலைகளிலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உறுதிமொழியை உறுதிமொழியாகவும் அதை எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஜாதி என்பது தீண்டத்தகாததாக என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது ஆனால் ஜாதிய அமைப்புகள் ஒரு மாற்றாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒழுங்கான நேர்மையான ஜாதி அமைப்புகள் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகமே ஒரு கேள்விக்குறியாகிவிடும் கேட்பதற்கு நாங்கள் சொல்வது வேடிக்கையாக தெரியலாம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு மனிதன் யாருக்கு கட்டுப்படுகிறானோ இல்லையோ தன்னுடைய உறவுகளுக்காகவும் தன்னுடைய உறவு சார்ந்த இனத்திற்காகவுமே வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதி தவறுகளை தவிர்த்து வருகிறான் என்பதுதான் உண்மை அந்த உண்மைகளை உணர்ந்து கொண்ட நாங்கள் தான் அனைத்து இனத்தோடும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் சொல்லி வருகின்றோம் அது மாத்திரமல்ல பெரியவர்களே ஒரு இனம் யாரை வேண்டுமானாலும் முன்னிலைப்படுத்தலாம் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஜாதி தலைவர்களை ஈர்க்க வேண்டும் என்பது அல்ல ஆனால் காலத்தின் சூழல் இன்றைய அரசியல் தொட்டு அரசியலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசாங்க பதவிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நேர்காணல்களாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து இடங்களிலுமே மறைமுகமாக ஜாதிய பாகுபாடு இருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பாகுபாடுகள் ஒழியும் என்று சொன்னால் ஜாதிகளுக்குள்ளே பிணக்குகள் குறையும் என்பதை இந்த உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற செங்குந்தர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறோம் காரணம் ஒரு ஜாதி ஒழுங்காக இருந்துவிட்டால் இந்த உலகில் குறைபாடுகளை குற்றங்களை குறைக்க முடியும் என்பது எங்களது நம்பிக்கை 
இதைத்தான் இந்த இயக்கமாக நாங்கள் சென்று வருகின்றோம் அந்த அப்படிப்பட்ட எங்களுக்கு வழிகாட்டி சென்ற பெரியவர்கள் அவர்களுடைய வழி நாங்களும் நடந்து சென்று எங்களால் இயன்றவற்றை இந்த நாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல இந்த உலகுக்கு ஒற்றுமையாக வாழ்வோம் அனைவரும் நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் யாரோடும் பகைமை பாராட்ட வேண்டாம் என்பதை ஒரு ஜாதி சங்கமாக இருந்து நாங்கள் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் எங்களுக்கு அரண்மனைக்காரன் தெரிவிலே தலைமைச் சங்கம் இங்கே இருக்கின்ற மையப்பகுதியாகிய சேத்துப்பட்டிலே வள்ளல் சபாபதி மெட்ரிகுலேஷன் என்கின்ற ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியையும் நடத்தி வருகின்றோம் இந்த பள்ளியானது முழுக்க முழுக்க சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் தான் இந்த பள்ளிக்கும் செயலாளர் இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளரும் அவர் தான் இந்த பள்ளி சற்று மாறுபட்டது மற்ற பள்ளிக்கூடங்களில் இருந்து காரணம் இங்கே சென்னையிலே அரசு வரையறுத்து கொடுக்கின்ற கட்டணத்தை மாத்திரம் வாங்கி கொண்டு நடைபெறுகின்ற பள்ளிகள் மிக குறைவு அப்படிப்பட்ட சூழலில் சென்னையின் மத்திய பகுதியில் மிகப்பெரிய விளையாட்டு அரங்கங்கள் விளையாட்டு திடல்கள் விசாலமான பள்ளியறைகள் காற்றோட்டமான வசதிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற இந்த பள்ளியிலே அரசு நிர்ணயிக்கின்ற கட்டணத்தை தவிர வேறு எந்த கட்டணமும் நாங்கள் வழங்குவதில்லை அதோடு நின்று விடவில்லை இங்கே பல்வேறு அறக்கட்டளைகள் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறக்கட்டளைகள் மூலமாக ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையை வழங்குகின்றோம் பல்வேறு நிலைகளை உயர்வு பெற்ற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை பரிசுகள் அனைத்தும் வழங்குகின்றோம் இத்தொனைக்கும் மேலாக ஒரு ஜாதி அமைப்பு நடத்துகின்ற பள்ளியாக இருந்தாலும் கூட மாணவர்களை ஜாதி பார்ப்பதில்லை அது எந்த மாணவனாக இருந்தாலும் சிறப்பாக கல்வி பயிலுகின்ற மாணவன் வறுமையால் உயர்கல்வியை தொட முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய சகோதர இயக்கங்களோடு சொல்வது எந்த இனத்தை சேர்ந்த மாணவனாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கல்லூரிக்கு முழுமையாக இலவசமாக ஒரு பகுதி இலவசமாக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டே வருகின்றோம் அப்படிப்பட்ட நல்ல வாய்ப்பினை இந்த அமைப்பு வழங்கி இருக்கின்றது அதிலே பங்காற்றி பணியாற்றுவதிலே பெருமை சே பெருமை சேர்ப்பதிலே உங்களோடு சேர்ந்து நானும் மகிழ்வடைகின்றேன் அருமை தம்பிமார்களே என் அருமை இளைஞர்களே செங்குந்தர் சமுதாயம் பற்றிய செய்திகளை பல்வேறு இடங்களிலே நீங்கள் தேடி பார்த்தாலும் கூட நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்று சொன்னால் இன்றைய தலைமுறையாகிய இளைஞர்களுக்கு நம்முடைய வரலாறு முழுமையாக தெரிவதில்லை காரணம் நம்மை வளர்த்தவர்கள் யார் என்று தெரிந்தால்தான் எப்படிப்பட்ட தியாகிகளை உள்ளடக்கியது இந்த சமுதாயம் என்று உணர்ந்தால்தான் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் பிறக்கும் இன்றைய வரலாறுகள் பல்வேறு இடங்களிலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகளை நாம் வெளிக்கொண்டு வந்து நம்முடைய உணர்வுகளையும் இணைத்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் இந்த இனத்திற்கு வரலாறு படைத்ததற்கு மாத்திரமல்ல ஒரு வளமான ஒரு வலிமையான இனமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் தெரிந்தும் கொள்ள வேண்டும் தெரிந்ததற்கு பின்னாலே இந்த அமைப்போடு இணைந்தும் கொள்ள வேண்டும் காரணம் இன்றைய தினம் தருமபுரியிலே வாழ்ந்த மரியாதைக்குரிய தியாகி தீர்த்தகிரியார் அவருடைய வரலாறு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடலையூரிலே தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடலையூர் என்கின்ற குக்கிராமத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்திலே அன்றைய தினம் எந்த விதமான வெளி தொடர்பும் இல்லாத குக்கிராமமாக இருந்த அந்த ஊரிலே ஒரே நேரத்தில் முப்பத்தி இரண்டு செங்குந்தர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அலிப்புரம் சிறையிலிருந்து திருச்சி சிறை வரை சிறை கொட்டிலிலே அடைக்கப்பட்டார்கள் இதற்கான ஆதாரங்கள் உண்டு இன்று போற்றக்கூடிய வரலாறாக அது திகழவில்லை இதுபோன்று எண்ணற்ற செயல்பாடுகளை நாம் சொல்லிக்கொண்டே செல்ல முடியும் ஏன் அரசியலிலே புறந்தள்ள முடியாத ஒரு ஆளுமை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறிலே காஞ்சிபுரம் நகர இளைஞரணியினுடைய செங்குந்தர் வாலிபர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் தான் அப்படி இருந்த பொழுதுதான் தந்தை பெரியாரோடு அறிமுகம் ஏற்பட்டு அதற்கு பின்னாலே தான் அவர் அரசியல்வாதியாக மாறினார் அப்படிப்பட்ட ஆளுமை கொண்டவர்களெல்லாம் இந்த இனத்திலே இருக்கிறார்கள் என்றைக்கும் வாழுகின்ற வரலாறாய் அருமை பெரியவர் விஞ்ஞானி 
இன்று உலகமே வியந்து பார்க்கின்ற மயில்சாமி அண்ணாதுரையை கூட இந்த இனம்தான் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது அவரை போன்று ஏராளமானவர்கள் இன்று ஆற்றல் மிக்கவர்கள் நம்மிடத்திலே இருக்கிறார்கள் அனைவரையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் நீங்களும் வாருங்கள் நாங்கள் வழிகாட்டத்தான் முடியும் வலிமையோடு உள்ள நீங்கள் தான் இந்த இயக்கத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் எனவே என் அருமை இளைஞர்களே எல்லா பணிகளோடும் உங்களுடைய எல்லா செயல்பாட்டோடும் இந்த இயக்கத்தினுடைய செங்குந்தர் மகாஜன சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் முன்னெடுத்து செல்வது உங்களுடைய கட்டாய கடமை என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொண்டு வாருங்கள் நானும் நீங்களும் சேர்ந்து பயணிப்போம் எதிர்காலத்தை நமதாக்குவோம் என் பேர் ரமா நான் இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து வேலை பார்க்குறேன் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக இங்கே வேலை பார்க்குறேன் இந்த சங்கத்தில் வேலை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வணக்கம் என் பெயர் ஜெயசித்ரா நான் இந்த பள்ளியில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறேன் மேலும் சொல்ல போனால் நான் இந்த பள்ளியிலே படித்து இந்த பள்ளியிலே வேலை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த பள்ளியில் வந்து எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை நாங்கள் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக இங்கே பணியாற்றுறோம் மேலும் இந்த பள்ளி வளர்கிறதுக்கு எங்களால் இயன்ற எல்லாத்தையும் நாங்கள் செய்வோம் என்று கூறிக்கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய பேர் இ மாயா மதுரை நான் இந்த ஸ்கூலில் எட்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறேன் நம்ம வல்ல சபாபதி ஸ்கூலில் என்னுடைய மேஜர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து நைன்த்து டென்த்து ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் சப்ஜெக்ட் லெவன்த்து டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் எடுக்கிறேன் பட் இந்த ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது மன நிறை நிறைவேற்ற வேலை செய்கிறேன் என்னோடய பேர் வந்து ஏ சுரேஷ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலேருந்து இங்கே இந்த வள்ளல் சபாபதி பற்றி மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து இங்கே ஜென்ரல் மேக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டு டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இந்த வள்ளல் சபாபதி பள்ளியில் ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் என்னுடைய பேர் டி தமிழ்ச்செல்வன் நான் வந்து இங்கே பிடி சாராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்குறேன் லாஸ்ட்டு ஒன் இயராக டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டீன் வந்து இங்கே ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் எனக்கு வந்து இது ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இந்த இந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இங்கே ஒன் இயர் வந்துட்டு இங்கே பிடி சார் ஒர்க் பண்ணிட்டுனால இப்போ பசங்களை எல்லாத்தையும் நாங்கள் ட்ரெயின் அப் பண்ணி அவங்க பசங்கள் எல்லாருமே ஜோனல் லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய ஸ்டெப்பு வந்து பெரிய லெவல் ஸ்டேட் லெவல் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறது தான் என்னுடைய எய்மாக இருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் மகாலட்சுமி நான் இந்த பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறேன் மூன்றாம் வகுப்பு முதல் ஏழாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மனைகளுக்கு தமிழ் பயின்று பயிற்றுவிக்கிறேன் இந்த பள்ளியில் நான் பணியாற்றுவதை மிக பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த பள்ளியில் அனைத்து விதமான மக் மாணவர்களும் படிக்கின்றனர் குறிப்பாக நேபாளி இனத்தைச் சேர்ந்த மக்க மாணவர்களும் இந்த பள்ளியில் தமிழை நன்கு கற்கின்றனர் அதை நினைத்து நான் மிகவும் பெருமையடைகிறேன் மை நேம் இஸ் ஆர் பச்சேப்பன் நான் ஒன் இயராக வந்து இந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டாஃபாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்போர்ட்ஸு ஸ்கூலுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாம் அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்குது அது இந்த ஸ்கூலில் படித்தவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதே ஸ்கூல்லையும் வந்து பார்த்தா படித்து டீச்சராகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க வெறிய நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆளும் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழமையாக இருந்தது என்னுடைய பேர் வந்து உமா நான் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு அந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நான் பெருமையாக நினச்சிக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு என்னோடய பேர் வந்து கங்காலட்சுமி நான் இங்கே லாஸ்ட் ஒன் இயராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது இங்கிலீஷ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணுன்னா குறைவான கட்டணத்தில் நிறைவான கல்வி தராங்க அப்புறம் இந்த சரௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் என் பேர் கனகலட்சுமி இங்கே மேக்ஸ் டீச்சராக இருக்கிறேன் ஒன் இயராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் எல்லா ஸ்கூலில் இருக்க மாதிரி இங்கேயும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லோரும் நல்லா படிப்பாங்க பெரிய லெவலில் இங்கே படித்து முன்னேறினவங்களாம் நிறைய பெரிய லெவலில் இருக்கிறாங்க பூர்ணிமா சந்திரா இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒன் இயராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் எடுத்துட்டுருக்கேன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுருக்கேன் மேக்ஸ் எடுத்துட்ருக்கேன் இங்கே சுற்றி இருக்க ஏழை பசங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து ஏழை பசங்கள் படிக்கிற அளவுக்கு தான் இந்த ஸ்கூல் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது அதனால்
இது போன்ற பயனுள்ள தகவலுக்கு மறக்காம ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க